Welcome to our FB page na free reviewers managed by Leonalyn at ang video ito ay makikita nyo rin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, tapos na tayo dito sa 1 to 10 of cut reviewer ito. Ngayon sa video ito, dito na tayo sa 11 to 13. At ito ay galing pa rin sa isa sa ating mga followers na hindi natin i-reveal kung sino siya at naka-PM yan. Ngayon para naman sa mga first time pa sa channel ko, sa naghahanap ng mga libre printable na reviewers, punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All. Punta kayo sa files ng grupong ito. Para sa detalye, ugaliing, basahin yung description ng video ito. Nandyan yung link kung paano maka-download ng mga libre printable na reviewers. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, let's do number 11. Marami na tayong mga upload na ganito, yung mga percentage, percentage na yan. At kung paano din sundin itong ganitong formula, percentage, tapos rate times base. Kung percentage, ang hinahanap, i-multiply lang itong dalawa. Or kung ang hinahanap ay yung mismong rate, i-divide mo lang ito. Or ito namang base, kung si base naman ang hinahanap, ito naman ang i-divide mo, percentage divided by rate. Pero simplihan lang natin ito. Huwag natin gamitin yan. Marami na tayong mga videos kung gusto nyo panuorin kung paano yan isolve. I-check nyo lang yung ibang mga videos natin. So anyway, kopyahin lang itong 18. Ang is equal yan siya. 225%. Gawin natin decimal. I-move lang natin to the left side twice. 1, 2. So this will be 2.25 i-drop yung percent sign. Ang of multiplication of what? Ang tanong dito, 18 is 225% of what? Ang 18, kinopya lang, ang is equal yan siya. Tapos ginawa natin decimal si 225%. Ang of multiplication Tapos, yung what natin dito, pwedeng letter N, pwedeng W, kung anong variable ang gusto nyo. Now, para makuha natin yung value ni N, since si 2.25 pang multiply sa N, pang divide na yan sa 18. So, this will be 18 divided by 2.25 or nag-divide tayo ng 2.25 to both sides para makancel yan siya at para ma-isolate na natin si N. Now, para makuha natin yung value ni N, since nag-divide na tayo dito, isa-isahin natin yan. So, we have 18 divided by 2.25. Yung decimal na yan, i-move natin twice to the right side. Since twice tayo na-move, ganun din ang gagawin natin dito sa loob. 1, 2, at i-align natin sa taas. Yung space, lagyan natin ng 0. Now, we have 1,800 divided by 225, and that is exactly... 8. 225 times 8 equals 1,800. So, therefore, ang sagot dito ay 8. And that is letter B. 8. Next, number 12. Again, marami na rin tayong mga upload regarding sa ratio and proportion. Pwede nyo i-search ratio Tapos, sulat yung Leonalyn para madali ma-sort out yung previous na nating na-upload. Now, ang nandito ay tatlo ito. Marami na rin tayong kalintulad nito. We have A is to B, tapos B is to C. Ang A is to B, bigyan natin ng space. We have A is to B. B is to C. Now, ang A is to B, I, if A is to B is 1 is to 2, so we have 1 is to 2, and B is to C is 3 is to 1, so we have 3 is to 1. The question is, what is A is to C? Madali lang yan. Unahin natin i-multiply ito. 2 times 3, and this is 6. 3 times 1, and this one is 3. In other words, itong 
3 is to 6 ay pareho lang yan sa 1 is to 2. Ang greatest common factor dito ay 3. So 3 divided by 3 equals 1. 3, oh, 6 divided by 3, and that is 2. So therefore, itong 3 is to 6 ay pareho lang din yan. Again, sa 1 is to 2. Now, dito naman, 2 times 3, that is 6. 2 times 1, and this one is 2. So, therefore, dito tayo sa B is to C, ay 3 is to 1. So, itong 3 is to 1, ni B is to C, ay pariho lang yan sa 6 is to 2. So, pariho lang, pariho lang yan siya. Kung ilis natin itong 6 is to 2, pariho lang yan sa 3 is to 1. Ang importante, yung nasa gitna ay parihong 6. Now, balikan natin yung tanong. What is A is to C? A is to C. So, ang sagot ay 3 is to 2. And that is letter D. Now, para mas lalo nyong maintindihan yung regarding sa ratio, mas maganda talagang panoorin nyo yung previous na nating na-upload nito. Next, number 13. Which of the following has the highest value? So, doon tayo titingin sa mga choices. Meron tayong point 67. Itong two-third ay obviously point 667 never ending na 666. Si letter C, later natin yan tingnan. Itong point 0.8 squared, obviously, this is point 0.64. Ito naman ay meron tayong percentage. 6 ang nasa unahan. Nandito yung decimal. So, i-move natin yung decimal to the left side twice. 1, 2, para maging decimal. So, 6, 9, 9, 6. 6 pa rin ang next sa decimal. Ngayon, itong letter C. Square root of 0.49. Remember, itong square root of decimal number, lumabas na ito minsan sa civil service exam. Pero yung nandoon, uh, square root of 0.00081 yata yun. So anyway, Ang tanong na lang kung paano ito i-solve. Ganito lang yan. Gawin nating fraction. So, kopyahin si 49. Now, maglagay ka ng 1 sa denominator. Doon tayo sa decimal. Ilan yan siya? 1, 2. So, dalawang 0, 1, 2. Kopyahin si square root. Yung radical sign natin. Isa-isahin natin yung numerator. Square root of 49, 7. Square root of 100, that is 10. 7 over 10 is 0.7. So this is 0.7. Siya lang yung 7, yung next sa decimal. So therefore, the highest value, letter C, yung square root of 0.49. Thank you for watching and all I hope meron kayo natutunan sa mga videos natin. Now, ito yung abangan nyo, number 14. Kung gusto nyo yung sagutan, pwede rin. Basahin natin. In a deck of cards, what is the probability of simultaneously drawing two face cards? At number 15, what number when raised to zero results to zero? Ito yung abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.